പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ലൈവ് വരുന്നത് വരാൻ ഉള്ള കാര്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തതുമായ പല കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് പുനഃപരിശോധിക്കാനും അത് നമുക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വിളയാടുന്ന അധർമ്മങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മനശാന്തി ഇല്ലായ്മയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ സാധിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ ചിന്തകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഫോളോ ചെയ്യാം തെറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാം അതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡെമോക്രസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം മതത്തെപ്പറ്റിയാണ് മതത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും എല്ലാവരും അവരുടെ മതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു അതിപ്പം ആരെയും ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് അതിനൊരു പ്രസക്തി അതിനെ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പൊരുത്തെ വിട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ചേതമുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ അവരവരുടെ മതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു ഇതോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്ട് നമുക്ക് ഉപദ്രവം അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് ഉപദ്രവം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ കളക്റ്റീവായിട്ട് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉപദ്രവമെന്ന് നമുക്ക് പലരും ചോദിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് മതമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രശ്നം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നമ്മൾ വസി വസിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് പല മത രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട് ഈ മത രാഷ്ട്രങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലുഷികമായ സംഭവങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും വ്യക്തിഹത്യകളും ദാരിദ്ര്യവും ആൻഡ് പീസ് ഓഫ് അൺട്രസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കലി കൾച്ചറലി സോഷ്യലി എക്കണോമിക്കലി ആൻഡ് ഇൻ ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ലൈഫ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളെ മതം വാണിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു മതം ഗവൺമെൻറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വലിയൊരു കാലം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ കാലത്ത് സംഭവിച്ച കുരിശുദ്ധങ്ങളും മതങ്ങളും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് എത്ര ആൾക്കാരാണ് മരിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൈബിളിലെ പഴയ നിമ മുതൽ ഖുറാനിൽ പ്രതിപാ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തൊട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കൊലപാതകങ്ങളാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ബൈബിൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം യഹോബ എന്ന ദൈവം സകല ജീവജാലങ്ങളെയുമാണ് മോശയോട് കൊല്ലുവാൻ കൽപ്പിച്ചത് അതായത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മോശയുടെ ഒരു കുടുംബം മാത്രം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കി ജന്തുക്കളെയും സസ്യങ്ങളെയും ലോകത്തുള്ള എല്ലാത്തിനെയും ഞാൻ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നശിപ്പിക്കും ഇവിടെ വലിയ പ്രളയം ഉണ്ടാകും ആ പ്രളയത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരു പെട്ടെന്ന് 
ഒരു പേടകം തയ്യാറാക്കാൻ പറയുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ദൈവത്തെയാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ദൈവ സങ്കല്പത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കൊച്ചിലെ മുതൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ആ കുഞ്ഞ് മസ്തിഷ്കത്തിനുള്ളിൽ ഈ മതത്തിൻ്റെ മത മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ സദാചാരം അതായത് ഈ കൊലപാതകം എന്ന സ സദാചാരം അത് കുഴപ്പമില്ല അത് ദൈവത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനങ്ങളാണ് എന്നാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെ മത ഗ്രന്ഥത്തിലും പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ശത്രുക്കളാണ് അവരെ കൊല്ലാം കൊല്ലുന്നത് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള മെസ്സേജാണ് നമ്മൾ പഴയ നിയമം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിലും കാണുന്നത് ഖുറാനിലും കാണുന്നത് ഖുറാനിലും ഇത് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അന്യ മതസ്ഥരെ നിങ്ങൾ കൊല്ലാം കൊല്ലുന്നത് കുഴപ്പമില്ല അത് പാപമല്ല എന്ന് പറയുന്നു അതും കൊല്ലുന്നത് വളരെ നിഷ്ഠുരമായിട്ടാണ് കൊല്ലുന്നത് ശിരസ് പേതി ഛേദിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എതിർ ചരണങ്ങളുള്ള കൈകാലുകൾ ഛേദിച്ച് വളരെ നിഷ്ഠുരമായ രീതിയിൽ കൊല്ലുന്നതാണ് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഖുറാനിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പണ്ട് ഗോത്രീയ വംശത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് അവർ കണ്ടതും കേട്ടതുമായ അവരുടെ പഞ്ചേന്ദ്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടതും കേട്ടതുമായ പല കാര്യങ്ങളും അവർ എഴുതി വെച്ചു അപ്പം അതിനെല്ലാം അവർക്ക് ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം സയൻസ് അന്ന് വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അതെല്ലാം ഒരു ഭാഗ്യശക്തിയാണ് ഈവൻ റെയിൻബോ പോലും വർണ്ണരാജി പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കവാടമാണെന്നും അവർ ചിന്തിച്ചു അതുപോലെ ഇടി മിന്നലുകൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭൂമിയിലുള്ള പല പ്രതിഭാസങ്ങൾ സുനാമി ഭൂകമ്പം അപ്പം അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ കൊടുങ്കാറ്റ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ ദൈവ കോപമായും വസൂരി മുതലായ പണ്ട് ചികിത്സ ചികിത്സയ്ക്ക് മരുന്നുണ്ടായ ഉണ്ടാകാതിരുന്ന കാല കാലങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള പേമാരിയെയും മാരകമായ രോഗങ്ങൾ പകർച്ചവ്യാധികളെല്ലാം അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപമായിട്ട് കണ്ടു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം ബാധിച്ചവരെ അവർക്ക് അവരുടെ നിയമങ്ങൾ വഴി കൂട്ടകത്തി ചെയ്യ കൂട്ടമായിട്ട് കുരുതി കൊടുക്കുവാൻ അവർക്ക് അവരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കി അത് ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വളർന്നു വന്ന ഒരു ആൻസിസ്റ്ററൽ കൂടെ ആ ആൻസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള സന്തതികളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു എലമെൻ്റ് നമ്മുടെ ജീനിലുണ്ട് കൊല്ലുന്നത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് പോലീസുണ്ട് പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം മകം വരെ പോലീസാണ് അച്ഛാ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല അല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്വന്തം സഹോദരൻ സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു പോലീസാകാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം മകൻ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പോലീസാകാം അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പോലീസ് തന്നെ നമുക്ക് പോലീസായിട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് പേടിയുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പേടിയുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ഇമ്പാലൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ആ മെൻ്റൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരു ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ടാക്കും ആ ഇമ്പാലൻസ് നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രെസ്സായിട്ട് രൂപപ്പെട്ട് അത് പിന്നീട് നമ്മ നമ്മുടെ ദിനചര്യങ്ങളിൽ അത് ബാധിക്കുകയും അത് നമുക്ക് പിന്നൊരു പ്രശ്ന പിന്നീടൊരു പ്രശ്നമായി തീരുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പേടിച്ച് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർഗം തന്നെ നമ്മുടെ മാ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് സാപ്പിയൻസ് എന്ന വർഗം തന്നെ ഈ പരസ്പരം ജലസി ഉള്ള ജലസി പരസ്പരം പരസ്പരമുള്ള വിദ്വേഷം പക ഇതിലൊക്കെ ഏറ്റവും മുന്തിയ ഇണതിൽപ്പെട്ട പ്രൈമേറ്റുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ നമ്മ നമ്മളോട് കൂടുതൽ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന പ്രൈമേറ്റുകളിൽ ഒരു വിഭാഗം പ്രൈമേറ്റുകൾ അവരിപ്പം എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റായി അവരിൽ അന്ന് ഒരു ഒരു കാലത്ത് പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ വളരെ കോൺട്രിവേഴ്സലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈമേറ്റ് തന്നെയാണ് അത് കാരണം മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ആ കോംപ്ലക്സിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ സൈസിനനുസരിച്ച് ഉള്ള മസ്തിഷ്കമല്ല നമുക്കുള്ളത് നമുക്കറിയാം കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ 
മൃഗമാണ് ആന ആനയ്ക്ക് നമ്മളെ കാട്ടിൽ വലിയ മസ്തിഷ്കമുണ്ട് പക്ഷേ ആനയുടെ മസ്തിഷ്കം ആനയുടെ സൈസിന് അനുപാതമായിട്ട് ശരിയാണ് പക്ഷേ തിം അതുപോലെ തന്നെ തിമിംഗലങ്ങൾ തിമിങ് തിമിൻ അങ്കലങ്ങൾക്കും നമ്മളെ കാട്ടിൽ വലിയ ഒരു മസ്തിഷ്കമുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ സൈസിനോട് സൈസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നോർമലാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ സൈസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം വളരെ വലുതാണ് ആ വലിയ വലുതായ കോംപ്ലക്സിറ്റിയുള്ള ഒരു മസ്തിഷ്കമാണ് നമുക്ക് ഭാവ നമ്മളെ ഭാവനയിൽ സഹായിക്കുന്ന നമുക്ക് എമ്പ എമ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സവിശേഷത നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇന്നോവേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള കെയറ് കൂടുതൽ അത് മറ്റു മൃഗങ്ങളിലുണ്ട് ചെറിയ തോതിൽ എന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രൈമേറ്റ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള സവിശേഷതകൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് കിട്ടിയ ബൈപ്രഡാലിറ്റി എന്ന ഫീച്ചർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ പരിണാമത്തിൻ്റെ ഭവ ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടിയ ആ വലിയ തലച്ചോർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ബൈപ്രഡാറ്റിൽ ബൈപ്രഡാലിറ്റിയിലോട്ട് ആ സവിശേഷതയിലോട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഭരണം വെച്ച് കയറി നമുക്കൊരു കോമൺ ആൻസസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കോമൺ ആൻസസ്റ്റർ കൂടുതലും നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കസിൻസായ പ്രൈമേറ്റ് ചിമ്പാൻസികൾ ഗറില്ല ഔറാങ്കുട്ടാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൈമേറ്റ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കോമൺ ആൻസസ്റ്റർ കൂടുതലും അവരുടെ ഒരു ചായയായിരുന്നു കൂടുതൽ കാരണം അവരുടെ ജീൻ ആണ് കൂടുതൽ പ്രോമിനൻ്റായിട്ട് ഉള്ളത് കളം കട്ടിയുള്ള തൊക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണലായിട്ടുള്ള രോമം ഏത് എൻവയോൺമെൻറ്റിലും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധാരണ മറ്റ് സ്പീഷീസിൽക്കുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇപ്പോൾ തണുപ്പിലായാലും സമ്മറിലായാലും സമ്മറിലാണെങ്കിലും അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തക്കമുള്ള കവചം അല്ലെങ്കിൽ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം അവർ ജനിച്ച് വീഴുന്നത് ഒരു തികഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ അവരുടെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പിറന്നു വരുന്നത് അതായത് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു കേവലം ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അവർ സെൽഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കൈവരിക്കും അവർ കുറച്ച് നാൾ അമ്മയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ഡിറ്റാച്ച്ഡായി അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കി പോകും പക്ഷേ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഈ ബയപ്പെടാതി കൊണ്ട് കിട്ടിയ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ജനിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിചരണം ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ അപൂർണമായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ പരിചരിക്കാനില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും അതുപോലെ ഏത് ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും നമുക്ക് ജനിക്കാൻ സാധിക്കില്ല വളരെ തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ അഭിമുഖ അഭിമുഖ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള തൊക്ക് നമുക്കില്ല നമുക്ക് അതിനുള്ള രോമങ്ങളില്ല നമ്മുടെ സ്കിന്ന് വളരെ സോഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടല്ല ജനിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൈകല്യത്തിൽ ആണ് ജനിച്ച് വീഴുന്നത് എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തി എത്തുന്നത് നമ്മൾ മസ്തിഷ്കം പോലും കംപ്ലീറ്റ്ലി ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് മസ്തിഷ്കം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാണ് മസ്തിഷ്കം പോലും ശരിക്കും ഒട്ടി നോർമലായിട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജായിട്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിചരണം അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് അമ്മയുടെയും പരിചരണം ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അല്ല ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും പരിചരണത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ലൈഫ് നമ്മൾ സ്വന്തം മക്കൾക്ക് ഒരു നല്ല നല്ല പ്രായത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ലൈഫ് യൗവനത്തിലുള്ള ലൈഫ് നമ്മൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ തലമുറകൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് 
ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണവും ദോഷമുണ്ട് ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ബ്രെയിൻ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെയധികം സഹായിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ നിരീക്ഷിക്കും കൂടുതൽ അനലൈസ് ചെയ്യും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും അപ്പം അത് നമ്മൾ തലച്ചോറിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ആ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ പ്രതിദാനം ചെയ്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയും നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയും അതങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും വളരെയധികം നമ്മൾ സ്വയം ആർജി ആർജിക്കുന്നവയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ബ്രെയിന് എവല്യൂഷൻ നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു ബ്രെയിൻ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടി അതാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള സ്പെഷ്യസ് എല്ലാ അനിമൽസിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലെത്താൻ ഉള്ള കാര്യം നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ആ കോംപ്ലക്സിറ്റിയും ആ മസ്തിഷ്കൻ ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ കൂടി കടന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ വലിയ മസ്തിഷ്കം ആ വലിയ അറിവ് പ്രകൃതി നമുക്ക് തരുന്ന അഴിവ് അറിവ് അതാണ് നമ്മുടെ ആ വലിയൊരു മസ്തിഷ്കം നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള കാരണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മതം കാരണം നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് മതത്തിലാണ് പിറന്നു വരുന്നത് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് മനുഷ്യനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പിറന്നു വരുന്നത് ഹോമോസാഫിയൻസാണ് നമ്മളുടെ റിലീജ്യൻ പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഏത് കുടുംബത്തിലാണോ ജനിക്കുന്നത് അവർ ഏത് മത ആചരണമാണ് നടത്തുന്നത് നമ്മൾ ആ മതത്തിലോട്ട് നമ്മുടെ അറിവോ സമ്മതം കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് പിന്നെ അവർ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ബ്രെയിനിൽ അവർ അവർ അവരുടെ മതത്തിലുള്ള അവരുടെ മതത്തിൽ എഴുതി മതഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതി എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്ന അറിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മതം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന അറിവാണ് അത് നല്ല അറിവാണോ അല്ലെങ്കിൽ അഴുക്ക അറിവാണോ എന്ന് ഉള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എല്ലാവരും പറയും അത് നല്ല അറിവാണ് മതം നമ്മളെ നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊല്ലരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മോഷ്ടിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വിഭജിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കൽപ്പനങ്ങളാണ് ശരിയാണ് ബൈബിളിലും ഖുറാനിലും വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ കൂടുതൽ അതിനെപ്പറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് അതാത് ഗോത്ര കാലങ്ങളിലെ ബ്രോൺ ഫേജിൽ അവർ വസിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അവരുടെ ജനങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അവരുടെ ഗോത്രത്തെ കൂടുതൽ വിപുലി വിപുലീകരിക്കാനും അതുവഴി കൂടുതൽ സൈന്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി അവർക്ക് വേണമായിരുന്നു എല്ലാവരും വളരെ എല്ലാവരും എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളും വളരെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ അന്നും ചേര് ചേരായിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഒരു ഗോത്ര ഒരു ഗോത്രത്തെ പരിപൂർണ പരിപൂർണമായിട്ട് കൊല്ലുകയും ആ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആ സ്ത്രീകളെ മൊത്തം അവരുടെ ഗോത്രത്തിലേക്ക് അവരുടെ അടിമകളായിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവരികയും ഭാര്യമാരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീവ്സായിട്ടോ അവരെ കീപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ കൊല്ലരുത് എന്നുള്ള നിയമം വന്നത് അപ്പം അവരോർത്ത് ഈ കൊല്ലുന്നത് അവർക്ക് നഷ്ടമാണ് കാരണം അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഗോത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവര കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ അതവർക്ക് ഇപ്പം കൂടുതൽ മാൻ സ്ട്രെങ്ത് തരും അപ്പം രാജാവിന് കൂടുതൽ ഭടന്മാരെ കിട്ടും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഭടന്മാരെ കിട്ടുമ്പോൾ കൂടുതൽ വെപ്പൺസ് അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഗോത്രത്തെ വലുതാക്കാനും അത് രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കാനും ദേശങ്ങൾ കീഴടക്കാനും ഒക്കെ നമ്മളെ ആ ഗോത്രത്തിൽ സഹായിക്കും അങ്ങനെ ആ ഗോത്രം വളരുവാനും ആ ഗോത്രത്തിൽ കൂടി അവരുടെ മതം വളർത്തുവാനും അവർ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൾട്ട് റിലിജ് നമുക്ക് ഉണ്ട് അത് ഇന്നത്തെ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന ഒരു റിലിജിയനാണത് ഒരു കൾട്ട് റിലിജിയനാണ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ ആ കുഞ്ഞ് നാളിൽ നമുക്ക് മതം പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യം എന്താണ് അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ എന്ത് പരിണിത ഭ ഫലമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് ഒരു നല്ല റിസൾട്ടല്ല റിസൾട്ട് അല്ല നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മ
അത് ഒരിക്കലും കുഞ്ഞുനാളിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അത് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ പിന്നീട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനോ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ അത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനോ സാധിക്കില്ല അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റെപ്റ്റൈൽസിൽ കൂടി കെട്ടിയ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മാണ് അത് വളരെ പ്രാചീനമായ ഒരു ബ്രെയിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം അത് ഫിയർ ആൻഡ് കുതി ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ഇവല്യൂഷനെ സഹ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ പരിണമിച്ച് നമ്മുടെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ പരിണാമത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിയർ ആൻഡ് ഹോപ്പ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഈ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനോ നമ്മളെ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഫിയർ ആൻഡ് ഹോപ്പ് അപ്പം മതം ഈ രണ്ട് പ്രധാന ടൂളുകൾ ടൂളുകൾ തന്നെയാണ് അവർ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഫിയറിലും ഹോപ്പിലുമാണ് നമ്മളെ അവർ ഹുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു ബ്രെയിനിനെ അന്ന് മുതൽ നമ്മൾ വളർന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മളെ അതിൽ ഹുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫിയർ ആൻഡ് ഹോപ്പാണ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് സ്വർഗവും നരകവും നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെ കുഞ്ഞിനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മൾ പാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ സിൻ തന്നെയുണ്ട് ജനിച്ച് വീഴുന്ന കുഞ്ഞ് തന്നെ ഒറിജിനൽ ഒറിജിനൽ സിന് ആയിട്ടാണ് ജനിച്ച് വീഴുന്നത് തന്നെ പറയുന്നത് അത് ആദം ആൻഡ് ലീവ് ഇനോ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായ ആ പാപത്തിൻ്റെ കഥ ആ തലമുറയിൽപ്പെട്ട പിന്നീട് വന്ന മനുഷ്യരാശികളെല്ലാം ഉണ്ട് അത് ഒറിജിനൽ സിനാണ് അത് പോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യൻ നിയമം അനുസരിച്ച് മാമോദേസ അപ്പം ആത്ത അവിടെ ഒന്നാമത്തെ സാക്രിമെൻറ്റ് ഒന്നാമത്തെ കൂതാശ ആരംഭിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മതം പല സേക്രിമെൻസും മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സേക്രിമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കാശ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു ഭണ്ഡാരപ്പെട്ടിയാണ് പല സേക്രിമെൻസുമുണ്ട് അതിനെല്ലാം അത് പറയാൻ എല്ലാം പറയാൻ ഇപ്പം സമയമില്ല എങ്കിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സേക്രിമെൻസിനെ പറ്റി പറയാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് മുന്നാ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഒന്നാമത് ആ സേക്രിമെൻറ്റ് അവർ പിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം വിവാഹം കാരണം സെക്സ് നം നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമുക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഫുഡ് ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് സെക്സ് അപ്പം ഫുഡ് ആൻഡ് ഷെൽട്ടർ കുഴപ്പമില്ല അതിൽ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അത് കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ അത് കൊടുത്തേ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻ ഉണ്ടാകും അത് അവർക്കറിയാം പിന്നെ അവർക്ക് പിടി നിർക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വേറൊരു ഫാക്ടറാണ് സെക്സ് കാരണം അത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ജീവിച്ചു പോകാം ഇപ്പോൾ അച്ഛന്മാരൊന്നും കല്യാണം കഴിക്കാനാണ് അച്ഛന്മാരാണ് പല അച്ഛൻ റിലിജൻ റിലിജനിലുള്ള അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളും ഒക്കെ നമ്മളിപ്പം ആധുനിക കാലത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല അച്ഛന്മാരും ഈ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാതെ അച്ഛന്മാരാക്കിയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന വൃത്തികേടുകളും ഈ സമൂഹത്തിൽ അവർ ഇനോ കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇനോ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഈ കന്യാ കന്യാസ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തൊട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതിക്കെതിരെ ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന മതത്തെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മതത്തെ വളർത്താൻ വേണ്ടി പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ലോ ലോകൾ ഉൾപ്പെ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അത് കളക്റ്റീവായിട്ട് കളക്റ്റീവായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് വലിയ വലിയ ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കും അത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ മതത്തിന് വലിയൊരു ഡിഫൻസ് ഉണ്ട് സ്വർഗവും നരകവും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് രണ്ട് കൂതാശകൾ അവർ നമ്മളെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഹുക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കൂതാശകളാണ് ഒന്ന് ഫ്യൂണറൽ ഒന്ന് വിവാഹം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മതി നമ്മൾ ഹുക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ അവിടെ ഇടാൻ അല്ലാതെ തന്നെ കൊച്ചിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലെയും മതത്തിൻ്റെ പല നിയമങ്ങളും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് 
അത് അതിൽ നിന്ന് ഊരി പോരാൻ വലിയ പാടാണ് അവർ സ്വർഗവും നരകവും ഒക്കെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ അടിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ എബലൂഷനൊക്കെ ഇത്രയും എവിഡൻസുകളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുകയും ചെയ്യാം വലിയ സയൻസ് ടീച്ചർ ടീച്ചേഴ്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ വരെ അവർ സയൻസിനെ കാണുന്നത് ഒരു സയൻസിനെ കാണുന്ന ജസ്റ്റ് ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് കാണുക അവരിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ഇസ് ജസ്റ്റ് എ തിയറി ഇസ് നോട്ട് സംതിങ് വിച്ച് ഹാപ്പൻ ഇപ്പോഴും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് എർത്ത് ഈസ് ഓൺലി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓർ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് എന്നാണ് കാരണം അത് അതിൽ അപ്പുറം പ്രോസസ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മൾ ഇയേഴ്സിനെ അതിനപ്പുറമുള്ള ഇയർ ഇയേഴ്സ് പ്രോസസ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം എന്നുള്ളതല്ല അത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് വൺ ലാക്ക് ഇയേഴ്സ് വൺ മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഫോർ ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് തേർട്ടീൻ ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകാം എന്നുള്ളത് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് അപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററിയിൽ പോലും നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസ് ഇല്ല അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അത് ടു തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തെ പിന്നെ ഫെയിഡായി ഫെയിഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ മസ്തിഷം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യില്ല അത് അത് അതാണ് ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷനാണ് ലിമിറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് അത് ആ മതം അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിടത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കും കൊതി പേടി അത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അവർ 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 സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് തരും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇളം ബ്രെയിനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ചെറിയ മസ്തിഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അറി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ മസ്തിഷം പൂർണ്ണ വളർച്ചയിലെത്തുന്നത് ആ സമയത്ത് തന്നെ അവർ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നെ അത് അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കില്ല ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് ഓപ്പൺ ആകാതെ ലോക്കായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അവർ നമ്മൾ പിന്നെ മതത്തിന് മതത്തിൻ്റെ അടിമക്കളായിട്ട് ജീവിതകാലം മൊത്തം ജീവിക്കും എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അവർ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള അവരുടെ ഒരു കഴിവ് ചർച്ച് വൈസ് സൊസൈറ്റി വൈസ് ഗവൺമെൻറ് വൈസ് പല ഇൻഫ്ലുവൻസുകളും വളരെ വലിയ രീതിയിൽ അവർക്ക് അവർ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ വേറൊരു ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം ചിന്തി ചിന്തി ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് 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 ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്കതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ഫാമിലി ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം ചിലപ്പോൾ ജോലി വരെ നമുക്ക് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വന്നേക്കും അതൊക്കെ പേടിച്ച് സൊസൈറ്റിയെ പേടിച്ചാണ് പലരും ഇതൊക്കെ ഒരു ഉടായ്പാണ് എന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് മനസ്സിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരാതെ നമ്മൾ ആ സൊസൈറ്റിയെ പ്രീണിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മതത്തെ പ്രീണിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശിഷ്ടകാലം നമ്മൾ ജീവിച്ചു തീർക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് വർത്താണോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ഇത് വർത്ത അല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ കൊതി പേടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനെ മതം പിടിമുറു പിടിമുറുക്കുമ്പോൾ നമ്മളവർ നമ്മൾ ഒരു സ്ലേവറുടെ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് വി ആർ ആക്ച്വലി ലീഗൽ സ്ലേവ്സ് ഇൻ എ റിലിജൻ ആൻഡ് ഓൾസോ പൊളിറ്റിക്കലി അതായത് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും മതത്തിൻ്റെയും പെർമനൻറ്റ് അടിമകൾ തന്നെയാണ് ഉദാഹരണം ഇപ്പം പറഞ്ഞാലോ ചെറിയ ഉദാഹരണം നമ്മൾ എടുക്കാം അമേരിക്കയാണ് ഏറ്റവും മോഡേണായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ ഇനോ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റ് ഏറ്റവും മോഡേൺ ഗവൺമെൻറ്റ് അമേരിക്ക ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രാചീനമായിട്ടുള്ള പല കാടൻ നിയമങ്ങളും അവർക്കെടുത്ത് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് നല്ലത് മാത്രം അവർക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് അവർ അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ചേർക്കാൻ അവർക്ക് അവർക്ക് സാധിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിന് ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ സിക്സ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡിലാണ് അവരുടെ ആദ്യത്തെ ലോ അവർ പുറത്തിറക്കുന്നത് ലൈക്ക് ഓൺ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സെവൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ്
സാമൂഹിക സാമൂഹികപരമായിട്ടും അവർക്കത് വിശകലനം ചെയ്ത് ഏതെടുക്കാം ഏത് കളയാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ അവർക്കത് ആ ലോയിൽ അമൻഡ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു അത് അവരുടെ വലിയൊരു ഗുണമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അമ്മൻ്റെ അത് കൂട്ടത്ത് സ്ലേവറി അവർ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു ഈവൻ ദോ ദേ ഹാഡ് സ്ലേവ് സർ ദ ചായം ദേ ന്യൂ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിൻ ടു എഫക്റ്റ് ദം അതുകൊണ്ട് ആ സ്ലേവറി അവർ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ റിലിജൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചേർക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അവർ വലിയ ശ്രദ്ധ പുലർത്തി റിലിജൻ അവർക്കറിയാവുന്നത് കാരണം ചർച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദ ഡോൺ മിക്സ് ടുഗെദർ അതിൻ്റെ പല ഭവിഷ്യത്തുകളും അവർ ഹിസ്റ്ററിയിൽ കൂടി പഠിച്ചു വളരെയധികം കൊലപാതകങ്ങൾ ചർച്ച് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് കൂടുതൽ പിന്നെ ഇൻഫ്ലുസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ടുള്ള പല ഭരണഘടനകളും തകർന്നു അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം തന്നെ റോം അപ്പം അങ്ങനെ അത് അത് അവർ പഠിച്ച് ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ച് അവർക്ക് അത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാധിച്ച കൂട്ടത്തിൽ അവർക്ക് അത് വലിയൊരു പ്രയോ പ്രചോദനം അവർക്ക് അതുവഴി കിട്ടി അവരുടെ ഭരണഘടന ദ ഗോട്ട് എ വെരി ഗുഡ് ജമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ബൈ ദാറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഭരണഘടന ഇപ്പോഴും നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതും അവരുടെ ഭരണ ഭരണഘടന പലരും കോപ്പി ചെയ്യുന്നതും ഇന്ത്യയൊക്കെ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് തന്നെ അവരുടെ ഭരണഘടന കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ അവർ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ അവർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അവരുടെ അഴുക്ക് അവർ താഴ്ഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രോമിനൻസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഉദാഹരണം ഈ സദാചാര പോലീസുകൾ ഈ സെക്ഷൽ ഇൻഹിബിഷൻ അത് ഈ വിക്ടോറിയൻ കാലത്തുള്ള വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചക്കരിയായിട്ട് കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കുകയാണ് ഈ ലൈംഗിക അരാജകത്വം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയെ വളരെയധികം പിന്നോട്ട് ഉള്ള അവസ്ഥയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് സി നമുക്കറിയാം ബേസിക്കായിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഫുഡ് ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് സെക്സ് ആണ് അപ്പം ഈ ഈ സെക്സിലാണ് ഈ മതങ്ങളും എല്ലാം കയറി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മേഖലയിൽ മാത്രത്തെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് അവർ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മതവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാജ്യവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അത് അവർക്ക് പല നേട്ടങ്ങളും അവർക്ക് ഈ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് ഉള്ള പല പല നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരത് ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് ഈ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് മാസ്സായിട്ട് അവർക്ക് ബെനഫിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ജാതീയത ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇപ്പം ജാതീയതയാണ് അവർ കൂടുതൽ നാഷണാലിറ്റി ആൻഡ് റിലീജിയസിറ്റി ആണ് അവർ കൂടുതൽ പ്രോമിനൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അത് അത് ഈ ഒരു വർഗീയത അളക്കിവിട്ട് ഇളക്കി വിടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വോട്ട് ഒരു ഇൻ എ ഹോൾ നേഷൻ വളരെ ബൾക്കായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും വർഗീയത കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഹിറ്റ്ലർ അതുപോലെ തന്നെ മാവോ മുസോളനി അവരൊക്കെ അങ്ങനെ വോട്ട് വാങ്ങിച്ചവരാണ് വർഗീയത അളക്കിവിട്ട് അതായത് അവർ അവരുടെ ഐഡിയോളജിക്കൽ വെയിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് മതപരമായിട്ടാണ് മതത്തെ യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഹിന്ദു മുസൽമാൻ ക്രിസ്ത്യൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഡെഫിനറ്റീവ് ഒരു ക്ലോസ് കൊടുത്ത് ജനങ്ങളെ അങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിച്ച് ഇനോ നമ്മൾ റിലീജ്യൻ നമ്മുടെ റിലീജ്യനാണ് ഇനോ കൂടുതൽ പ്രോമിനൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് സമൂഹത്തിൽ കൊടുത്ത് പല മീറ്റിങ്ങൾ മീറ്റിങ്ങുകളും സംഘടിപ്പിച്ച് റിലീജിയൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പ്രസംഗിച്ച മുസ്ലിംസിന് അവരുടെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രമില്ല അത് നമുക്ക് അരാജകത്വം സംഭവ സമ്മാനിക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കീഴടേക്ക് പോലെ അവരും പിന്നീട് നമ്മളെ കീഴ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭരണകൂടം വളരെ നമ്മളെ നമ്മളെ പിന്നീട് ഇപ്പം ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന പോലെ വേറെ പല രാജ്യങ്ങൾക്കും 
ഇനിയും കടന്നു വരാം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നിന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ വർഗീയത അല്ലെങ്കിൽ ഈ മതപരത ഇടയ്ക്ക് അടക്കിവിട്ട് ഈ വോട്ട് സമ്പാദിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പം റൈറ്റ് വിങ് പൊളിറ്റിക്സ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നത് കൂടുതൽ റൈറ്റ് വിങ് പ്ലസ് റിലീജൻ ആണ് ഇപ്പം പ്രോമിനൻ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് ഇപ്പം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ശാപം ഈ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കും സൈറ്റ്സുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്ക് എൻലൈ എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റൻമെൻ്റ് പല രീതി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അവർക്ക് ഇതിൽ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ റൈറ്റ് വിങ് പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് റിലീജൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് വിങ് പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിസം അത് അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം എൻ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട് കണ്ടുവരുന്നത് രണ്ട് 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 തരത്തിലും റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഈസ് എ ഡോമിനേറ്റിംഗ് ദ വേൾഡ് ദേർസ് നോ മിഡിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഈ മിഡിൽ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ കാരുള്ളത് നമ്മുടെ ആ ലോയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മിഡിൽ ക്ലാസ് മിഡിൽ ഗ്രൗണ്ടിലാണുള്ളത് അപ്പം അവർക്ക് റിലീജിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ നേരമില്ല അവർക്ക് ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക പിന്നെ ജോലി ജോലിക്ക് പോവുക ദ ആർ ദ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ദ ആക്ച്വലി സപ്പോർട്ട് ദ എക്കോണമി ഇൻ ഓഫ് ദ ഹോൾ വേൾഡ് പക്ഷെ അത് ഈ ലോസ് മൊത്തം ബാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ മിഡിൽ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ റൈറ്റ് വിങ് പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് വിങ് പൊളിറ്റിക്സ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴി ഈ റൈറ്റ് വിങ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് വിങ് പൊളിറ്റിക്സ് വളരെ മില്യൺസ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്കറിയാം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ചേഞ്ച് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് പണ്ട് നവോത്ഥാന എല്ലാറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പല വളരെ പ്രോമിൻ പ്രോമിനൻ്റായിട്ടുള്ള പല നായകന്മാരും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ അയ് അയ്യങ്കാളി മാർട്ടൻ ലൂതർ കിങ് മഹാത്മാഗാന്ധി അപ്പോൾ ശ്രീ ബുദ്ധൻ അപ്പം നമുക്ക് എൻലൈറ്റൈൻമെൻറ്റിന് ഇനി നയൻറ്റീൻ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻലൈറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു കാലം അന്ന് മനുഷ്യർ കൂടുതൽ നമ്മളെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ വിവരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇത്രയൊക്കെ സയൻസ് വികസിച്ചു ഇത്രയൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ പല ഗുണങ്ങളും നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സയൻസിൽ കുറ്റം കൂട്ടപാട് നമ്മൾ കുറ്റം പറയുകയും ചെയ്യും അത് സയൻസ് കീടനാശിനികൾ സമ്പാദിക്കുന്നു ക്യാൻസർ സമ്മാനിക്കുന്നു ന്യൂക്ലിയർ വാറുകൾ സമ്മാനിക്കുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അരാജകത്വം സയൻസ് കാരണമാണെന്നൊക്കെ ഈ റിലിജിയൻ പറഞ്ഞ് നടത്തുന്ന നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്കല്ല ഇവർ ഈ റിലിജിയനാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ സമാധാനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് ഇതിൻ്റെ കാവൽ മാതാക്കന്മാരെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ വാസ്തവം നമുക്കറിയാം സയൻസ് നമുക്ക് ബാഡ് വേയിൽ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം സയൻസ് നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചവയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സയൻസിന് കൂട്ടപാട് ആൾക്കാർക്ക് കൊല്ലാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് അത് 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 ഏത് പൊളിറ്റിക്കൽ എൻറ്റൈറ്റി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഏത് റിലീജൻ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഏത് റിലീജിയസ് ഗവേണിങ് കൺട്രി അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഏത് ഡിറ്റക്ടർ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയുള്ള എങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റമാണ് ഗവൺമെൻറ്റ് അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡം വെച്ച് മാത്രമേ ഈ സയൻസിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജും ലിമിറ്റേഷനും നമുക്ക് കളക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സയൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ എടുക്കുകയാണ് എടുക്കുകയാണ് എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനോ ആ രാജ്യമായിരിക്കും ഏറ്റവും സമാധാനം തുളുമ്പുന്ന രാജ്യം ഉദാഹരണം ഉദാഹരണം സ്കാൻഡലേവ്യൻ കൺട്രീസ് നമുക്കറിയാം സ്വീഡൻ സ്വീഡൻ നോർവേ ഡെൻമാർക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ജർമ്മനി അങ്ങനെ സ്കാൻഡലേവ്യൻ പിന്നെ രാജ്യങ്ങളിൽ മതമില്ല അവർ അവരുടെ ചർച്ചകളെല്ലാം അവർ വേറെ പല എൻറ്റൈറ്റിക്കും അവർക്ക് അവർ അവർ വിറ്റു കാരണം അവരിതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കിത് വേണ്ട അവർ ചർച്ചകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു അന്നോ ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലൈഫിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ
ഇനി അവിടെ അതിൻ്റെ മറവിൽ ദൈവത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മറ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നടത്തുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം കുറ്റ കുറ്റവാളികൾ ഒളിപ്പിച്ച് പാർപ്പി പാർപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ കള്ളപ്പണം ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കുന്നത് മയക്കുമരുന്നുകളെയും ഡ്രഗ്ഗിൻ്റെയും ഇനോ അവരെ മൊത്തമായും ചിലറയായും ഗവൺമെൻറ് ഈ മതത്തെ ബാരിയർ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവർ ഇനോ ഈ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഈ റിലീജിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഗോണിനെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളെ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഡിമാൻഡ് റിട്രീറ്റ് സെൻറ്ററുകളിലും ഈ അപ്പം ഈ മതത്തെ മുന്നിൽ നിർത്തിയാൽ ഗവൺമെൻറ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം അത് വലിയൊരു ടൂളാണ് അതാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൊളിറ്റീഷ്യൻസും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് ഈ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് മതത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം അതുപോലെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞു റിലീജൻ നമുക്കറിയാം ഈ ലോകത്തുള്ള എത്രയോ മില്യൺ ഏക്കേഴ്സ് സ്ഥലങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഈ മതത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ളത് പല മതങ്ങളിലും കീഴിലുള്ളത് ഇപ്പം ഇപ്പം ചർച്ച് ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ ക്രിസ്ത്യൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ റിലീജൻ എടുത്തു കഴിയുമ്പം അവർക്ക് എത്ര പള്ളികൾ എത്ര സ്കൂളുകൾ എത്ര അനാഥാലയങ്ങൾ എത്ര അരമനകൾ എത്ര ഹോള് ഓഡിറ്റോറിയം സ്റ്റേഡിയം ഇതെല്ലാം ലോക ഇപ്പം ഇൻ എ വേൾഡ് അറേന അറേന ഇഫ് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദ ഓൺ ദ ഓൺ മില്യൺസ് ഓഫ് ഏക്കേഴ്സ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അത് വളരെ അവർ അവരവരുടെ അസറ്റായിട്ട് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് അവരുടെ പവറായിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഈ പവർ അവർക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പണത്തിൻ്റെ ഹുങ്ക് അവർക്കുണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഒരു പരിധി വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് മതത്തെ അവർ ഗവൺമെൻറ് തുറത്തില്ല അത് അവർക്കറിയാം ആ ഇമ്മ് ആ ഇമ്മ് സോറി ആ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അവർ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഇനിയും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇൻഡിവിജ്വലി വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു ഇനോ ദിസ് നീഡ്സ് ടു ബി അഡ്രസ്ഡ് കാരണം ഇത് ഇപ്പം അഡ്രസ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മളൊരു ഇരുന്നൂറ് വർഷം കൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കും എന്ന് കാരണം ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിട്ടാണ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഇപ്പം അതുപോലെ മതം അങ്ങനെ ഉപ്പുവോളം അങ്ങ് കയറി കയറി വരികയാണ് മതം ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പിടിമുറുക്കൊണ്ട് വരികയാണ് നമുക്ക് മുന്നിട്ട് മുന്നിൽ വെക്കേണ്ടത് ഹ്യൂമാനിറ്റി മാത്രമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ബ്രദേഴ്സാണ് നമ്മളെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോമൺ ആൻസസ്റ്ററിലാണ് അപ്പം ഒരു ത്രീ മില്യൺ ബിഫോർ ത്രീ മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് വി ഹാഡ് എ കോമൺ ആൻസസ്റ്റർ ആൻഡ് ദാറ്റ് കോമൺ ആൻസസ്റ്റർ മോർ ഓവർ ലുക്ക്ഡ് ലൈക്ക് എ പ്രൈമേറ്റ് അപ്പം അവർ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് റിലിജൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ത്രീ മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് വി ഡിഡൻ ഹാവ് എ റിലിജൻ ദർ വർ നോ ഹോളി ബുക്സ് റിട്ടേൺ ദർ വർ നോ ഗോഡ്സ് ദൈവങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ പഴങ്ങൾ തിന്ന് ജീവിച്ച് വന്ന കുരങ്ങുകളാണ് വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് പഴത്തിൽ കൂടി കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റമിൻ സി ബൂട്ട് എന്നൊരു ജീന് നമുക്കുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള പല ജീനുകളും വാല് മുളയ്ക്കാനുള്ള ജീന് രോമം വളരാനുള്ള ജീനുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വൈറ്റമിൻ സി ഉണ്ടാ വൈറ്റമിൻ സി നമുക്ക് ഒരു കാലത്ത് വൈറ്റമിൻ സി ധാരാളം പഴങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ആ ആ സമയത്ത് പ്രൈമേറ്റുകളായിട്ട് ജീവിച്ച കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പഴങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം പഴങ്ങൾ നമുക്കിപ്പം ഇപ്പം കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ പഴങ്ങൾ തന്നെ അല്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ വി ആർ ഒംനിവോറസ് അതുകൊണ്ട് വൈറ്റമിൻ സി ബൂട്ടി ബൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ജീന നമ്മൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇല്ല നമുക്കില്ല അത് അത് അപ്പം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഓക്കെ അഗെയിൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് വി നീഡ് ടു തിങ്ക് ഇനോ സോ വിച്ച് വേ വി ഷുഡ് പ്രിഫർ ബി എ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് എല്ലാവരെയും ഐ ക്യാൻ സി എവരിബഡി ആസ് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ബിക്കോസ് ഐ നോ ത്രീ മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് വി വെ പ്രൈമേറ്റ്സ് വി ഡോൺ ഹാവ
uh, we were like animals. You know, animals, when we compare man and animals, their, their life is pre-programmed. They have a fixed, uh, fixed way of uh, living. Uh, but we, uh, our life is actually uh, pre, uh, is, is, uh, it's planned. We have to plan our life because of the big brain that we got. But they don't have to plan. It's already pre planned. That's a very disadvantage. If you think about it, if you brothers and sisters, that's why I'm എനിക്ക് ആരെയും കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അത് അത് മതം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല കാരണം എനിക്ക് കൊല്ലുന്നത് കാണുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ മിറർ ന്യൂറോൺസ് വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് കാണുന്നത് പോലെ ആ വീഡിയോ ഇപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞാനത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോളാം എനിക്കത് കാണാൻ മൊത്തം കാണാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ അത് ഒരു റിലിജൻ വായിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല അല്ലെ ഇപ്പോൾ മോഷ്ടിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ മോഷ്ടിക്കാത്തത് കാരണം എനിക്ക് ഐ ഐ എം അഫ്രൈഡ് ഓഫ് പോലീസ് ബിക്കോസ് ഐ നോ ദ ഐ ക്രിയേറ്റ് എ ഡെൻറ്റ് ഇൻ മൈ മെൻറ്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ഇഫ് ഐ ഡു ദാറ്റ് ഇഫ് ഐ കമ്മിറ്റ് സ്റ്റീലിങ് ഐ ക്രിയേറ്റ് എ ഡെൻറ്റ് ആ ദാറ്റ് ഡെൻറ്റ് വിൽ ട്രാൻസ്ഫോം ആസ് എം സ്ട്രെസ് ഇൻ ദ ബോഡി ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ റിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് വിൽ ലേറ്റർ ലേറ്റർ ക്രിയേറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഐ നോ ദാറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യത്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണുക ലൈഫിനെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതത്തിൻ്റെ മതത്തിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ സംഭാവനകൾ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് സംതിങ് യു യു വർക്ക് ഹാർഡ് ഐ മീൻ എവറിബഡി ഇസ് വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് യു നോ എവറിബഡി ഈസ് വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് സോ യു ഐ മീൻ യു ഗിവ് ടു ആക്സസ് ടു ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഡു നോട്ട് ഗിവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഡു നോട്ട് ഗിവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടു എനി എൻറ്റൈറ്റി ക്ലെയിമിങ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് എ ചാരിറ്റി വർക്ക് ഓർ എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ദേ അബ്യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ ബിഗ് ടൈം ഐ മീൻ you don't know the legitimacy or legitimacy uh, legitimacy of any organization doing a charity work so, because e, e, you only are obligated to pay the government as long as you pay taxes and you work for uh, work and you pay taxes to the government you don't have to do anything when palle nerchu povalum rendu avashyamilla karanam you don't have to you are not obliged to that because you pay 30% of your taxes and that is more than enough because we are actually barely surviving with the rest of the money we we have Uh, you know, and still we are in debt uh, people are doing two or three jobs to cover the expenses in, in a lot in, in, in a family even um, especially if you uh, if you have kids and all people are not nice because most people are religious and the, all, the religious people are the people who does the most crime because they actually abuse the money the system the government system like the welfare programs and stuff they are the people who mostly abuse it because they have an option you know what the option is just go and uh, um um do the confession every week they do confession and uh, they got the license to do the sin again over and over and over and uh, whatever you do in life what you can do anything you want to do in life only all, all the uh, in the end of your life like at the, at the beginning of the end of your life you just need to confess or you just need to uh, go to any religion they offer or take a shower uh, according to the principles uh you know uh, of inviting to the religion and once the, you are in the religion any religion you can choose you know and then all your sins are forgotten and then you go to heaven appo adond ee ee or pravanathayana idana madam padipikkuna morality ennu parayunnathu adu namukku onnu odu common sense ikkode chindichu namukku manasilagum adha endha ee endha or foolish morality aanu adu ennalladu the humanity or humanism should come from ourselves we don't have any, we don't need anybody to teach them to us if anybody teaches that to us that means you are slaves in that to that entity it doesn't matter if it's the government related um, or or the religion or government and religion working together so democracy secularism humanity on your own that you find among yourself please uphold and that that's the only thing you need to do and you just work hard you pay your taxes to the government do not give charity to anybody go for vacations go for vacations uh, you work hard so go for vacations but when you go for vacations don't go to exotic places because you are again feeding the rich you know the 90% of uh, the money is in uh, uh, people who owe the world people uh, people uh, people who um um uh who owns the world 
ninety percent of money are with them. So you, uh, if you are going to exotic places, well, you have a, a more temptation to go there because the place is exotic. It's very nice. You, I mean, all the materialistic things, whatever you need, they provide it. They know how to abuse you. That's why they they have all your money. So they they know how to use you. So if if you don't be in the trap, you are going to vacations to these places or uh, giving money to these people. Or these people, charity people, they are all linked. So what what you're doing is you're doing harm to yourself, and you're doing harm to the society who really need money, who really need money for food. There are people who don't uh, have uh, the ability to to uh, to, to have a one one uh, at least a one time a day of a food just to survive. I mean, you, you know, in uh, third uh, third world countries, how many people die in an hourly basis due to war, poverty, religious um, tightness, religious uh, um, uh, fanatic uh, fanatic uh, uh, principles um, imposing uh, their uh, ridiculous laws uh, in, uh, among them, like uh, circumcisions in boys and girls, and, and things like that. And religion governing countries are are better than. So uh, don't give charity to if you if you want to give charity you give charity uh, uh, by yourself uh, to somebody who think you think uh, your brain say that uh, he needs or he or she needs help. That's only I mean even if uh, you don't find anybody until then you don't have to give cha any charity money to anybody. Or if you want to give charity go to vacation to places where you, anybody fear to go. Uh, worse. Like a uh, third world countries, like go to places where uh, war has uh, taken the toll. Uh, in uh, war has uh, war has uh, destroyed the whole place, uh, like uh, Syria, uh, Yemen, uh, Somalia. Go to places like that. Bungee bungee jump on to the places for the adrenaline rush. Go to that places, and you will see uh, beautiful things there too. I mean, you can see beauty in disaster. Uh, also, you, I mean, there are there are places uh, there you can enjoy. I'm, I, I'm, I'm, I assure you, I assure you, nobody's going to kill you because there are people living there. I mean, how can I think about that? That you are okay. Um, you, you, you are living in a good apartment, safe apartment, safe government. You get everything provided, but people are dying out there. So what? Uh, they are our brothers. That's how I think. So go to those places where people fear to go most. Because you understand people still are living there. They're dying there. Still are living there. So collectively you go there, you convince them, you can, you talk to them, you, you, you say that you know, I'm with you. Give them confidence. So that way they can also bring up their life. They can also uh, symbolize you. And they can also understand there's another world on the, on the other side where the grass is more greener. Really. Where the grass is more greener. So they can follow you. And that way you can help, and that is actually the real charity that you can do. Go to these places where, where you know, uh, um, war-ridden places, and help them. That uh, that uh, you know, and and be brave. That's how you show show your braveness, not bungee jumping, or not uh, mountaineering. You can do it, rock climbing. That's all. You can give, get adrenaline, uh, uh, adrenaline uh, rush, or uh, taking drugs. You'll get a you know the euphoria feeling. I mean, whatever that is, madam. I think religion is also is um is also um a habitual thing, just like alcohol and drugs. So please understand that. And uh, what allergies? You know, go, go, don't go to exotic hotels or places or where uh, you will be lured the most by the people who own the world. Go to these places. Go to the places where the, uh, they, they really need you. They really want to see you, how you live, and uh, reflect your life to them, life to them. That way, um, you know, give them a little bit of light in their own life. And you can save a family. And collectively, you can save a society. And collectively, if you think, you can save a whole nation. There's nothing much more to add. But um, if uh, if uh, my speech, again, I uh, like I said, I am coming uh, live for the first time. If my speech influence somebody, some people, anywhere in the corner, a little bit, just subscribe, subscribe or um, reply to me, and and uh, and forward your comments, uh, good or bad, I will take it because I. Uh, you know, you all are my brothers. 
so uh, i will only consider as my brother uh, talking to me if or my parent uh, uh, um, talking to me uh, in you know uh, good or bad i will only consider you that way so uh, okay happy to see you all brothers and sisters and uh, hope i can present another video soon and uh, it was nice uh, talking to you and uh, i uh, really appreciate uh, this um, uh, social media so that uh, common layman people can open up their what they feel it's not just uh, uh, entitled uh, to only to the news media where uh, the thing they are professionals they only can handle the news uh, situations and uh, they only can uh, uh, conduct speeches no people are learning speeches now everybody has uh, that talent um, i sometimes use musical instruments uh, like uh, i play um uh, piano i play flute you know i learn learned that myself so that uh, you go, I mean, learn uh, like i said if you are a musician go to a place where music is abandoned or or music is uh, forbidden go to that place and and conduct your music face that challenge one on one on one with them and uh, convey the message that music is not uh, something to be need to be abandoned or haram music is something that uh, enlightens people it can bring a good message through the lyrics through the tunes it can bring you uh, your stress down it can enlighten you it can uh, um it can give a fine moment uh, you know uh, it has magical powers of healing so convey that message to them so make them enlightened that way so that's what you should do in this world you know which we can which, which can make a wave which can make the difference you know we all know that the, this uh, the the whole world is made of uh, quarks leptons um 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 you know bosons uh, higgs bosons uh, qu you know up quark down quark all the fundamental particles we are all made of that we are all made from stardust we are we all came from big bang everything came from came from uh, big bang so uh, think yourself go back 13.5 uh, billion years ago when the big bang happened study science more explore science ask questions to scientists theoretical scientists theoretical physicists and people who take care of uh, this uh, this field uh, and uh, and talk to them and watch more videos uh, of of that in, in of that nature or more scientific oriented videos so you will get more uh, you, you will withdraw more from uh, religion and you will uh, uh, abide more to the realistic uh, things and uh, we can start a new religion uh not uh the old uh, traditional uh, religion written on a bronze age uh, based on books uh, written uh, 1400 for, uh, written 1400 years or 2000 years back you can follow the new religion the name of the new religion is uh, homo sapiens and uh, our cousins are primates uh and uh, we belong to a common ancestor and uh, uh we are only 3 million years old you know so we are the latest uh, uh, the most modern human species uh, like uh, the america had its constitution um, in in the most modern fashion uh, and uh, which appeared to be the best constitution we are the most modern uh, species of the world which will uh, thrive as the best uh, because we have a good brain and we can use that good brain for the goodness of the humanity uh, not uh, the religious atrocities and the ideologist ideologist uh, ideologistic atrocities uh, national atrocities and uh, this uh, um, uh, uh, the uh, um, uh, maniac injections uh, these uh, religious leaders or uh, dictators uh, dictators uh, you know inject you